ஹலோ எவ்ரி வன் வெல்கம் டு டீனஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம எங்க வீட்டோட டூர் தாங்க பார்க்க போறோம் என் பையனை கூட்டிட்டு இப்பதான் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கேன் போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடெல்லாம் சுத்தி காட்டுறேன் இப்ப நம்ம வீடு கிட்ட வந்துட்டோங்க இதுதான் நம்மளோட வீடு இப்ப நான் பார்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆக்சுவலி எங்களை ஈஸ்வரோட கார்ல தான் நான் போயிட்டு இருக்கேன் என்னோட கார் இங்க நின்றுட்டு இருக்கு பாருங்க ஆக்சுவலி கொஞ்சம் நான் பேக் போய் காட்டுறேன் என்னோட காரு பின்னாடி டிராஃபிக் இருந்ததுனால நான் வந்துட்டேன் நான் கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் எடுத்து என்னோட காரை காட்டுறேன் இதுதான் என்னோட கார் ஓல்ஸ் வேகன் பீட்டல் இங்கே எல்லாரும் பக் அப்படின்றாங்க பூச்சி மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுதான் எங்கள் வீடு இங்கே வந்து சம்மரில் எல்லாம் கிட்ஸ் வெளியே விளையாடுவாங்க அதனால தான் பேஸ்கெட் பால் போல் வச்சுருக்கேன் இங்கே இப்போ வாங்க போ உள்ளே உள்ளே போய் பார்க்கலாம் நான் கராஜ் திறக்கிறேன் கார் பார்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஆக்சுவலி வாங்க இப்போ நம்ம உள்ளே போய் பார்க்கலாம் பயங்கரமாக்குள்ளிருந்து காத்தடிக்குது உங்களுக்கு அந்த சவுண்ட் கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே ரெண்டு வந்து ரோஸ் ரோஸ் ஃப்ளவர்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது வீடோட என்ட்ரன்ஸுங்க இங்கே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ல ப்ரோ கேமரா வச்சுருக்கேன் லைக் இங்கே யாராச்சும் வந்தால் நமக்கு ஃபோனில் யாரோ வந்திருக்காங்க உங்கள் ஃப்ரெண்டும் இருக்குது அப்படின் டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி அப்புறம் திறந்தோடனே இங்கே ஒரு ஆர்ட் மேன் வச்சுருக்கேன் இதில் தான் லைக் யாராச்சும் இங்கே ஷூஸ் விட்டாங்கன்னா உட்காந்து சாக்ஸ் எல்லாம் போட்டுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புத்தர் வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே ஒரு சோஃபா இருக்கு ஆக்சுவலி அது இங்கே இருக்கக்கூடாது அப்ஸ்டேர்ஸில் இருக்கணும் ஆக்சுவலி அது அதுக்கு அது அங்கே போகிறதுக்கு இன்னும் அதுக்கு டைம் வரல அதுதான் உண்மை அப்புறம் இது குழந்தைங்களோட ரூமு ஆக்சுவலி குழந்தைங்க ரூமு நாங்கள் இதை டெக்கரேட் பண்ணணும் ஆக்சுவலி இது வரையும் பேரண்ட்ஸ்காண்டி தான் வச்சுருக்கோம் இந்த ரூமை அப்புறம் வேலை பார்த்திங்கன்னா என் பொண்ணோட பேரும் என் பையனோட பேரும் இது எங்கேயோ ஒரு சைனீஸ்காரர் ஒரு இடத்துல டென்ட் போட்டு ஏதோ பண்ணிகிட்டு இருந்தார் என்னடா ஜனங்கள்லாம் அங்கே இருக்காங்களே அப்படின்னு போய் பார்த்தா அவர் நேம் எழுதிட்டு இருந்தார் சரி ஒரு பொண் பைய என் பொண்ணோட பேரும் பையனோட பேரும் எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் இங்கே ஒரு டெலஸ்கோப் வச்சுருக்கோம் கிட்ஸ் என்றைக்காச்சும் வந்தால் இந்த ரூமில் இருந்து சும்மா அவங்க ஹாப்பிக்காக வேண்டி வச்சுருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா என் பொண்ணோட பர்த்டேக்கு எல்லாேருக்கும் ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுத்தது அது மீந்து போச்சு அதனால் அப்படி டெக்கரேட் பீஸாக வச்சுட்டார் இங்கே ஒரு ஃப்ளவர் பாஸ் இந்த மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இது பார்த்திங்களா இது என்ன சொல்லுங்கள் நம்ம தேங்காய் நம்ம தேங்காயெலாம் செஞ்சுருக்காங்க இதை நான் ஹவாய் போனப்போ வாங்கினேன் பாருங்க எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது இல்லைங்களா அப்புறம் பின்னாடி ஏதோ ஸ்டிக்கர் தொட்டி இருக்கேன் இதுதான் என் பசங்களோட ரூமு ஆக்சுவலி பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இது நாள் வரையும் தங்கி இருந்தாங்க இப்போ போனதுக்கப்புறம் நான் இந்த பெட்டு சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு பங்க் பெட் வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த பெட்டு நம்ம மேலே ஒரு ரூமில் இன்னும் பெட் இல்லாமல் இருக்குது அங்கே அமுச்சுட்டு இங்கே ஒரு பங்க் பெட் வாங்கலாம் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்குது பாருங்க கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமுக்கு இங்கே இருக்கு இங்கே ரெஸ்ட் ரூமு இந்த ரூமோட ரெஸ்ட் ரூம் அது ஹாய் இந்த ரூமோட ரெஸ்ட் ரூம் இங்கே ஒரு கிளாசெட் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ரெஸ்ட் ரூம் தேவையான விஷயம்லாம் லைக் ஹேண்ட் சோப்பு சோப்ஸு பார்ட்டி நடந்த டம்ளர்ஸு ஸ்பூன்ஸு ஃபோக்ஸு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்படியே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பட்டர்ஃப்ளைஸ் ஆக்சுவலி சின்னப்போ எங் என் பாப்பா இருந்தப்போ சும்மா டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருப்பா சரி இங்கே கொண்டு வந்து வச்சாலாச்சும் அந்த பட்டர்ஃப்ளையில் இருக்க கலர்ஸ் பார்த்துட்ருப்பா அப்படின்னு சொன்னதுனால சரின்னு பட்டர்ஃப்ளை வச்சேன் ஏன் இங்கே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் பிளான்ட் வச்சுருக்கேன் அப்படி வந்தீங்கன்னா இந்த நம்ம டைனிங் ரூம் 
ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு டிவி வச்சுருக்கேங்க இந்த டிவி எதுக்கு வச்சுருக்கேன்னு தெரியுங்களா எப்போயுமே நம்ம அங்கே டிவி பார்த்துக்கிட்டு ஹாலில் டிவி பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிடுவோம் சரி நம்ம டைனிங் டேபிளில் டிவி வச்சாலாச்சு அங்கேயாச்சும் உட்காந்து சாப்பிடுவோம்னு நினச்சேன் அப்பையும் ஜனங்க இங்கே வர மாட்டேங்கிறோம் நாங்கள் யாராச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸு ஃபேமிலி வந்தால் தான் இங்கே உட்காந்து சாப்பிட போகிறேன் லாஸ்ட்டாக நான் உட்காந்தது வந்து ஒரு இருபது ஒரு ஒரு மாதமே இருக்குங்க லாஸ்ட்டாக அதோட முடிஞ்சு போச்சு வந்து உட்காந்து அதுக்கு கீழே வந்து கார்பெட் போட்டிருக்கேன் அப்படி பார்த்திங்கன்னா இங்கே சாமி வச்சுருக்கேன் நான் சம்டைம்ஸ் மேலே போக முடியலன்னா இங்கே விளக்கி தீருவேங்க இது வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்டோடு கசின் பண்ணாங்க அவங்க பெயிண்ட் பண்ணது அவங்க பேர் எழுதியிருப்பாங்க இங்கே அவங்க பெயிண்ட் பண்ணது சரி அவங்க ஞாபகார்த்த வாங்கி வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி இங்கே மாட்டி வச்சுருக்கேன் இப்படி வந்திங்கன்னா இங்கே கிச்சனுங்க ஆக்சுவலி எங்கள் கிச்சனோட டூர் டிஸ் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தர்றேன் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் நிறைய பேருக்கு டவுட் இருக்கும் இதெல்லாம் என்ன சிமெண்ட்டில் பண்ணியிருக்காங்களான்னு அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது இதெல்லாம் வுட்டு உடில் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் அப்பா ஒரு நாள் வந்து என்கிட்ட கேட்டார் ஏன் பாப்பா இதெல்லாம் உடில் பண்ணியிருக்காங்கல்ல யாராச்சும் திருடுறதுக்கு யாராச்சும் வந்தால் எப்படி அப்படின்னு கேட்டார் அவருக்கும் அவருக்கு நான் அன்றைக்கும் சொன்னேன் இங்கே செக்யூரிட்டி சிஸ்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு அது எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கூட நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் எங்கள் ஃபேமிலி பிக்சர் டு ஹால் ஹால் ரொம்ப மெஸியாக இருக்குது இல்லைங்களா குழந்த இருக்கிறதுனால அவள் டாய்ஸ் தான் இருக்குது இங்கே வந்து நாலு சேர்ஸ் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா கவுண்டர் டாப் மேலே சில டைம்ஸ் உட்காந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்ருவோம் அதனால் அப்படியே இப்படி வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கர்வ் டிவி வச்சுருக்கேங்க இந்த ஆங்கிளில் இருந்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த கர்வ் டிவியில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னடான்னா உங்களுக்கு எப்போயுமே பிக்சர் வந்து லைக் நேராக தெரிகிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஆங்கிளில் இருந்து பார்த்தாலும் அதனால தான் இந்த கர்வ் டிவியோட ஸ்பெஷாலிட்டி அதுதான் அப்புறம் இங்கே பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதை கூட நாங்களே தான் பெயிண்ட் பண்ணோம் இங்கே கர்டன்ஸ் இங்கே வந்து சோஃபா வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபுட் மராஜர் வச்சுருக்கேங்க ஆக்சுவலி எனக்கு இந்த வுட் மேலே நடக்கிறதுனால ஃபுட் பெயின் இருக்குது நான் செருப்பெல்லாம் போட மாட்டேன் அதனால் வுட் மேலே நடக்கிறதுனால ஃபுட் பெயின் இருக்குது அதனால தான் ஒரு ஃபுட் மராஜர் வைக்கலான்மேனு வச்சுருக்கேன் இப்போ வாங்க நம்மளோட மாஸ்டர் பெட்ரூமுக்கு போகலாம் இதுதான் நம்மளோட மாஸ்டர் பெட்ரூம் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்ஸஸ் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்கேன் சும்மா போட்டு வச்சுருக்கேங்க ஆக்சுவலி குழந்தைங்க நான் எல்லோரும் ஒரே பெட்ரில் தான் தூங்குவோம் இங்கே ஆஸ் யூஷுவல் எழுந்தோடனே சாமி மூஞ்சில் தான் முழிக்கணும் அதனால் சாமி வச்சுருக்கேன் அங்கே வந்து என்னோடய ப்ரெக்னன்சி எப்போ ஃபோட்டோ ஷூட் பண்ணோம் அதுவும் என் பையன் போனோம் இன் சைட் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு செஸ்ட் வச்சுருக்கேன் இது மேலே வந்து ஹியூமிடிஃபையர் வச்சுருக்கேன் இல்லை என் பையனோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பொண்ணு தூங்கிட்டுருக்கான் இங்கே வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் வச்சுருக்கேங்க என்னடா இவ்வளோ குளூரில் கூட இவங்க லைட்டான பெட்ஷீட் போட்டுக்கிறாங்க கம்ஃபர்டர் போடாமன்னு பார்க்குறீங்களா எனக்கு கம்ஃபர்டர் போட்டோம்னா மிட் நைட்டில் அப்படியே அப்படியே பாடி எல்லாம் வேற்றுரும் அதனால தான் சரி என்னவாக இருந்தாலும் லைட்டாக லைட் பெட்ஷீட்டே போதும் அப்படின்னு விட்டுட்டேன் அப்புறம் இப்படி வந்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் இங்கே வந்து ச ஸ்டாண்டிங் ஷவர் இருக்குது டப் இருக்குது ரொம்ப மெஸ்ஸியாக இருக்குது ஹலோ பாருங்கள் இது வந்து கம்மோட் இருக்கிற ரூமு இங்கே அப்படியே வந்தீங்கன்னா நம்மளோட ட்ரெஸ் க்ளாஸட் வந்துடும் இது இதில் வந்து நம்ம சாரீஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஒரு நாள் உங்களுக்கு சாரீ கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் காட்டுறேன் மற்றபடி இது என்ன நார்மல் ட்ரெஸ்ஸு நைட் பேண்ட்ஸு அதுதாங்க அப்புறம் இங்கே பர்ஸு என்னோடய ஹேண்ட் பேக்ஸு என்னோடய ஹேண்ட் பேக் கலெக்ஷன்லாம் கூட நான் ஒரு நாள் உங்களுக்கு காட்டுறேங்க அப்புறம் இது வந்து ஈஸ்வரோட ட்ரெஸ்ஸஸ்ஸு 
ஆக்சுவலி ஈஸ்வர ட்ரெஸ்ஸஸ் நான் துவைக்க மாட்டேன் வெளியே லாண்ட்ரி கொடுத்துருவேன் அவங்க ஆனால் நீட்டாக துவச்சி கொடுத்துருவாங்க இல்லைங்களா அதனால் அப்புறம் இங்கே ஒரு பின் வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா அப்புறம் இங்கே ஒரு மிரர் வச்சுருக்கேன் நம்ம சாரியெல்லாம் கட்டணுன்னா ஃபுல் போஸ்ட்டில் தெரியறதுக்கு அங்கே ஒரு மிரர் வச்சுருக்கேங்க இதோடு நம்ம வந்து கார்டன் போய் பார்க்கலாம் வாங்க இது நம்ம பேக் யார்ட் கார்டன் டோரு ஓகேங்களா டைட்டாக இருக்கு வா இங்கே வந்து சம்மரில் உட்காரதுக்காண்டி சேர்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து கிரில்லருங்க கிரில்லர் வச்சுருக்கேன் அங்கே வந்து நம்ம செடிங்கெல்லாம் அங்கே தான் போடுவோம் இதுதான் நம்மளோட பேக் யார்டு இன்னும் இருக்குது ஆனால் வந்து ரொம்ப குளிர் இது காட்டுறது கண்டிப்பாக சம்மரில் நம்ம இங்கே வந்து பார்ப்போம் எல்லாத்தையும் இப்போ வாங்க இங்கே செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் அப்படியே உள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா கிச்சன் டூரை வந்து நீங்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கறதுனால அந்த பார்த்துக்கோங்க பார்க்காதவங்க ஓகேங்களா இது வந்து நம்மளோட வாஷர் அண்ட் ட்ரையரோட ரூமா வாஷர் ட்ரையரோட ரூம் இதுதான் நம்மளோட செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா வீட்டில் சும்மா இப்படி ஒரு டோர் இப்படி திறந்தா கூட அலாம் அடித்து போலீஸ் நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இங்கே பயப்பட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதுக்கு ஜஸ்ட்டு தேர்ட்டி டாலர்ஸ் தான் மந்த்லி பே பண்ணணும் எந்த விண்டோ நீங்கள் எடுத்தாலும் செக்யூரிட்டி சிஸ்டம் ஆன் ஆகி போலீஸ் டைரெக்டாக உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடும் எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் சும்மா வந்துட்டு கூட போயிட்டாங்க ஏன்னா வந்து தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணுறதுனால இந்த குட்டீஸுங்க தெரியாமல் ஓப்பன் பண்ணிடுங்க இல்லைங்களா அதனால் ஓகேங்களா இங்கே பாருங்கள் டோர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன சவுண்ட் வரும்னா இந்த சவுண்ட் வரும் டிட்டி டிட்டி டிட்டின்னு சவுண்ட் வருது பார்த்தீங்களா இந்த இந்த சவுண்ட் தான் வரும் ஸோ வீடு செக்யூர் இங்கே வந்து போலீஸ் அவங்க வந்து அடித்த டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துடுவாங்க அதே மாதிரி இங்கே வர்றதுக்கு சான்ஸே கிடையாது ஏன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா நம்ம வீட்டில் இருந்து மூணாவது வீடு வந்து போலீஸ்காரரோட வீடு ஸோ அவர் எப்பயும் இங்கே தான் இருப்பாங்க இங்கே ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாம் மேலே எப்படி இருக்குதுன்னு வாங்க இப்போ நம்ம மேலே போய் பார்க்கலாங்க வாங்க இங்கே வந்து லைட்டிங்காக ரெண்டு விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து சும்மா டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி இது ஒருத்தவங்க ஃப்ரெண்டு அவங்க கொடுத்தாங்க எங்கள் ஹஸ்பண்டும் அவரும் சின்ன வயசில் இருந்தே ஃப்ரெண்ட்ஸு அதை ரிமைண்ட் பண்ணுற மாதிரி அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பட்டர்ஃப்ளைஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஆக்சுவலி நம்ம இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது இல்லைங்க நியூ மெக்சிகோவில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது நியூ மெக்சிகோவில் நம்ம இந்தியா மாதிரி தான் இந்த மண்ணால் செஞ்ச ப்ராடக்ட்ஸு களிமண்ணில் நம்ம செய்வோம் இல்லைங்களா பாட்ஸு டெக்கரேட்டிவ் பீஸஸு அந்த மாதிரி இப்படி வந்தோடனே இங்கே ஒரு ப்ளே ஏரியா வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு டிவி வச்சுருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு சிட் அவுட் ப்ளேஸு என்னைக்கு ஆச்சு காஃபி குடிச்சு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இங்கே உட்காந்து பேசுவோம் அப்படின்னு வீடு வாங்கின பதில நினைக்கிறேன் ஆனால் கண்டிப்பாக ஒரு நாளும் முடியல இது டிவி இங்கே வந்து ஒரு பிஎஸ் த்ரீ வச்சுருக்கேன் கேமிங் இது கிட்ஸ் என்றைக்காச்சும் நிறைய ஆனாங்கன்னா இங்கே உட்காந்து கேமிங் பார்க்கல கேமிங் பண்ணிக்குவாங்களே அப்படின்ட்டு சண்டை போடாமல் இங்கே ஒரு போர்டு வச்சுருக்கேன் என் பையனுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அப்படியே வந்தீங்கன்னா இங்கே எல்லாமே கேமுக்காண்டி ஒரு விஷயந்தான் கேசட்ஸு அது மாதிரி டேபு எல்லாமே கேமிங்கான விஷயந்தான் இங்கே ஒரு டெக்கரேட்டிவ் பீஸ் வச்சுருக்கேன் இங்கே விளையாடுறதுக்கு வச்சுருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மீடியா ரூமு 
இங்கே தான் மோஸ்ட்லி எல்லா வீடியோவும் பார்ப்போம் நாங்கள் புது சினிமா ஏதாச்சும் சாரி அமேசான் ப்ரைமில் வந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இங்கே தான் வந்து பார்ப்போம் இங்கே பெட் வச்சுட்டேங்க தூங்கலாம் ஆக்சுவலி இங்கே ஒரு சோஃபா இருந்துச்சு அந்த சோஃபாவை வந்து தூக்கி போட்டு இங்கே ஒரு பெட்டு வச்சுட்டேன் இந்த கிட்ஸுக்காண்டி இங்கே ஒரு பெட் வச்சேன் இங்கே நம்ம படத்து பார்க்கலாம் இல்லைங்களா அதனால் இங்கே ஒரு பீன் பேக் வச்சுருக்கேன் இன்றைக்கி ஆச்சு நம்ம இங்கே படுத்துட்டு பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் இன்னும் இது வரைக்கும் கிட்ஸ் இருந்தால் அவங்க தான் அங்கே உட்காருவாங்களே தவிர்த்து நம்மளை உட்கார விட மாட்டாங்க இங்கே இந்த ஒரு ரூமில் நாங்கள் தூங்கணுன்னா எதுக்கு ஏசி சும்மா வீடு ஃபுல்லாக ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கே ஒரு ஃபேன் வச்சுருக்கேன் சம்மரில் அவ்வளோதான் அப்புறம் என்ன சொல்லலாம் இங்கே ஒரு பிஎஸ் ஃபோர் வச்சுருக்கேன் அங்கே பிஎஸ் த்ரீ இருந்துச்சு இங்கே பிஎஸ் ஃபோர் வச்சுருக்கேன் லைக் புது வருஷன் இல்லைங்களா அதனால் வாங்கினேன் ஆனால் ஒரு நாள் கூட விளையாடினது கிடையாது இந்த ரூ இந்த ரூம் பற்றி நான் சொல்லியாகணும் இந்த ரூம் நாங்களே தான் பெயிண்ட் பண்ணோம் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி எடுத்துகிட்டு வீட்டில் போர் அடிச்சிச்சு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நாங்களே பெயிண்ட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது இங்கே ஒரு ரெஸ்ட் ரூம் இதுவும் சென்சார் வச்சுருக்கேன் அதனால தான் டக்குன்னு ஆன் ஆகிடுச்சு இங்கே ஒரு ஃபுல் பார் இங்கே ஒரு ஃபுல் பார் வச்சுருக்காங்க அப்படி இங்கே வந்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கிளாசெட் இருக்குது இங்கே லைட்டு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் பாக்ஸஸ்ஸு பெட்ஷீட்ஸு அந்த மாதிரி இப்போ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இங்கே வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குங்க மேலே மேலே வந்து ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது அங்கே ஒரு ப்ரிண்டர் வச்சுருக்கேன் இந்த பெட்ரூமுக்கு வந்து இதுதான் கிளாசெட்டு இந்த பெட்ரூமோட கிளாசெட்டு ஜஸ்ட் லைட் ஆன் பண்ணி காட்டுறேன் ஒரே ஒரு 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 பேஸ்கெட்டும் ஒரு எம்டி சூட் கேஸ் ஒன்று வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருந்து கூட நம்ம பேக் யார்டு பாருங்க அது பக்கத்து வீட்டுக்கார பேக் யார்டு அவர் வந்து ஒரு அமெரிக்கன் அவருக்கு அஞ்சு பசங்க ரெண்டு நாய்க்குட்டி ஸோ நம்மளுக்கு இந்த சைடும் நாய்க்குட்டி இருக்குது அந்த ஒரு வீட்லேயும் நாய்க்குட்டி இருக்குது பேக்கில் ஒரு ஹை ஸ்கூல் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் இந்த வருஷம் அது ஓப்பன் அது ஹை ஸ்கூலு நம்ம பேக் யார்டு ஒன் வியூ ஆஃப் பேக் யார்டு தாங்க இன்னும் பெருசு அந்த சைடு கூட இருக்குது இப்போ அப்படி வந்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பெட்ரூம் தான் இது ஆனால் கில் கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா தான் நான் இப்போ வச்சுருக்கேன் கிட்ஸ் டாய்ஸ் வச்சு ஃபுல்லாக கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியாவை வச்சுருக்கேன் இங்கே ஒரு சிஸ்டம் வச்சுருக்கேன் ஆனால் என்றைக்குமே ஆன் பண்ணதில்ல அந்த சிஸ்டம் கிட்ஸ் எல்லாம் வந்தீங்கன்னா எல்லோரும் இந்த ரூம்குள்ளே போட்டு அடைச்சிட வேண்டியது தான் இங்கே விளையாடுங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லி அதனால தான் இது வந்து பூஜை ரூமுக்கு இங்கே பூஜை ரூமுக்கு எப்பயுமே லைட் போட்டு வைக்கணும் நம்ம சின்ன வயசில் சொல்லியிருக்காங்க அதனால் நான் இந்த லைட்ஸ் வச்சுட்டேன் இந்த பெரிய பெரிய லைட்ஸு ஆஃப் பண்ணிட்டால் கூட இந்த சின்ன லைட் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி இதுதான் நம்மளோட பூஜை ரூம் சுவாமியை வச்சு டெக்கரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஆக்சுவலி இது ஒரு கிளாஸெட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ணாதனால பூஜை ரூம் ஆகிட்டோம் இதோட நம்ம வீட்டோட டூர் முடிஞ்சிச்சுங்க என்னோட வந்து எங்கள் வீட்டை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எங்கள் சேனலில் பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓகே பாய்